Аз лично нямам ателие. Пространствата, в които работя, се превръщат в моя ателие. Когато работя на конкретно място, много пъти аз реагирам спрямо мястото и работата започва да се формира. Използвам различни медии и техники, като рисунка, колаж, намерени обекти, фотография, видео, перформанс. Те е много важен всъщност, защото в него можеш да оставиш нахвърлени скици, рисунки, идеи, текст, събрани материали и да запечаташ нещо, към което да се върнеш след време и да ги преосмислиш. Процеса много неща се променят и този път на промяна е страшно интересен и този път на изследване е свързан от една страна с търсене на информация, но и с много срещи, с много разговори с хора, с опознаване на конкретно място. В а, библиотеката в а, крепостта Залцбург започнах да работя по един проект, който се казва Bookmarks или отбеляски книгоразделители, но от тези книгоразделители, които четящия слага по случайен принцип. Намерих различни отбеляски, които носят по някакъв начин информация за конкретния момент, в който човека, който е четел тази книга, ги е сложил. Аз събрах 20 такива, описах ги, отбелязах на коя страница точно са намерени и направих работа с тях, но върнах на всички тези страници, на 20 те книги, бележка, която а, описва моята работа. Български държавни железници София, Пловди в София, 27 февруари 2009. Може би някой е чел тази книга във влака. Влизайки в а, пространството на библиотеката, то а, също така може да се определи като пространство на памета, как трансформираме миналото, как го разглеждаме в настоящето и как а, то е проектирано и в бъдещето ни. Също време, но от зависимост от характера на тези отбеляски, се допълва тази история, защото те носят следа на времето, което конкретният човек е чел книгата. Сега всъщност ние се намираме в София, в съвсем друг контекст, друг място, друга библиотека, но отново има много такива отбеляски, които могат да бъдат открити тук. Те са съвсем различни и носят съвсем друг характер. Потенциално в всяка една библиотека по света могат да бъдат открити най-различни такива и тяхната датировка създава нещо като карта или нещо като разказ. Една от последните ми изложби се казва A Good Deal и се намира в Unicredit Studio. Основната тема е какво означава добра сделка в контекста на съвременното изкуство. Реших да направя една сад специфика инсталация и превърнах огледалото в платно, върху което направих една сапунена живопис. Хората, които посещават изложбата, могат да видят огледалния си образ и по този начин стават част от нея. Повечето от работите ми са социално и политически ангажирани, но също времено съдържат в себе си самоирония, която е много важна за мен и хумор. Една от работите ми, която се занимава с темата за корупцията и злоупотребата с власт, това е работата ми суша. Създавам сапун, като използвам вода и ексфолианти от конкретното място, заедно с елементите, които са свързани с създаване на сапуна. Правя ритуал против суша и той е свързан с места, на които има засушаване не само природно, но и културно. Темата за хигиената на съвестта е много интересна, защото там идва и въпроса как се изчиства. Мисля, че процеса на прочистване е част от всеки един човек. 
за мен е много важно да се създаде дискурс и някакъв разговор и да научаваме повече едни за други. 